अब बताइए ऐसी जेल किस गुंडे को बुरी लगेगी हर कोई ऐसी जेल में रहना चाहेगा बादशाहों के बारे में आपने देखा भी होगा पढ़ा भी होगा सोने रहने का अलग कमरा दरबार अलग मुलाकात की जगह अलग और दरवाजे पर दरावा पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार का लाइफ कुछ इसी तरह का था जहां वो खास कमरे में अपनी बीवी से मिलता था लग्जरी एम्बुलेंस में घूमता था खातिरदारी में कमी ना रह जाए इसके लिए जेल में अलग से दो खास सेवादार भी थे इन सब चीजों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है रोपड़ की जेल में मुख्तार अंसारी की ऐश में कोई खलल ना पड़े उसके वीवीआईपी ट्रीटमेंट में कोई कमी ना रह जाए इसका जिम्मा मुख्तार के दो तो चेले संभालते थे एक था चंद्रिका उर्फ चंदू और दूसरे का नाम था राहुल रोपड़ की जेल में मुख्तार के राइट और लेफ्ट हैंड बन चुके चंदू और राहुल की कहानी जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुख्तार ने कानून का सहारा लेकर कानून की धज्जियां उड़ा दी शरीफ इज्जतदार और कानून पसंद आवाम जेल जाने से डरती है लेकिन मुख्तार के गुर्गे राहुल और चंदू ने अपने ऊपर केस दर्ज करवाए और पहुंच गए रोपड़ जेल ताकि अपने आका की खातिरदारी कर सके राहुल और चंदू ने ये खुराफात अपने आका मुख्तार अंसारी से ही सीखी थी राहुल और चंदू रोज जेल में अपने आका का दरबार लगाते मुख्तार करबट भी लेता तो राहुल और चंदू के कान खड़े हो जाते बाकी कसर मुख्तार ने अपने कनेक्शन से पूरी कर दी रोपड़ की जेल मुख्तार की ऐशगा बन चुकी थी मुख्तार जेल में बैठकर जुर्म का साम्राज्य चलाता था पंजाब सरकार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुख्तार के लिए रोपड़ के तत्कालीन एसएसपी ने जेल में पुलिस वालों को गार्ड की तरह डॉन की सुरक्षा में लगाया इस तैनाती के लिए पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी के क्रिमिनल पास्ट और सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला दिया लेकिन असल में सब कुछ डॉन के राजनीतिक रसूख की वजह से हो रहा था रोपड़ जेल के जेलर ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम रेनोवेट हुआ था बताया जाता है कि मुख्तार इसी रूम में अपनी पत्नी से मुलाकात करता था जेल के दफ्तर में मुख्तार अपनी बीवी से मिलता था इसकी गवाही जेल कर्मियों ने खुद दी है अब मुख्तार के जेल किंगडम से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा आपको बता देते हैं अप्रैल 2021 में रोपड़ और श्री अनंतपुर साहिब हाईवे के बीच ख्वासपुरा गांव के ढाबे के बाहर एक एम्बुलेंस वीरान हालत में खड़ी मिली नंबर था यूपी इकतालीस ए टी सात एक सात एक ये किसी और की नहीं बल्कि मुख्तार की लग्जरी एम्बुलेंस थी रोपड़ जेल के बाहर का सफर मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस में बैठकर करता था यह एम्बुलेंस यूपी के बाराबंकी के एक पते पर रजिस्टर्ड थी योगी सरकार ने सख्ती दिखाई जांच के लिए एसआईटी बनाई बाराबंकी पुलिस जांच के लिए रोपड़ भी पहुंची यूपी पुलिस को रोपड़ में देखकर डॉन घबरा गया मुख्तार ने अपने गुर्गो को एक ऑर्डर दिया कुछ ही मिनटों में टॉन के गुर्गे रोपड़ जेल से 15 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर एम्बुलेंस को लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए फर्जी एम्बुलेंस कांड पर योगी सरकार ने बड़ा और कड़ा एक्शन लिया मामले के आरोपी मुख्तार अंसारी समेत तेरह लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया
मुख्तार फाइल्स चल रहा है और अब आपको आगे बताते हैं कि कहानी कहाँ पहुंची अच्छा एक बात बताइए आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कोई भी सरकार जो होती है वो वकील हायर करती है और ये अहम बात है लेकिन सरकार ने किसी आरोपी को बचाने के लिए वकील हायर किया हो महंगे वाला ऐसा कभी आपने देखा है पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तब उन्होंने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए महंगे वकीलों की सेवाएं दी जिनकी फीस ही तकरीबन लाखों रुपए में पहुंच गई पचपन लाख के करीब पहुंच गई थी ये सब उस समय की सरकार अपनी मर्जी से कर रही थी या इसके पीछे भी कोई था हमने तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात की ये इसलिए भी जरूरी था बात करना क्योंकि उन पर भी आरोप है सुनिए वो बोल कह रहे हैं तो जो पर जेल में बोल रहा तो उसमें जेल डिपार्टमेंट कहां से आ गया कि ना कोर्ट उसको वापस भेज देती ना आता वो साथ ही मैं उसको करना चाहता हूं सीएम साहब को कि कहीं आपने पचपन लाख जो है वो पेमेंट तो नहीं कर दी उसके बाद आपको याद है कि ये क्या कर दिया मैंने सुखजिंदर रंधावा की बात सुनी आपने मजीठिया और आरोपी का फर्क बता रहे थे गड़बड़ कर दिया झाला कर दिया चलिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विक्रम मजीठिया वाले केस में भी तो महंगा वकील किया था तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कैप्टन साहब ने सरकार के एक डॉन को बचाने के लिए महंगा वकील किया था कम से कम आपको डॉन और सरकार के आरोपी में फर्क समझाना चाहिए रंधावा साहब ये गोल हो गया आपसे आज का शो आपको कैसा लगा क्योंकि ये आपका टाइम है हैश टैग पब्लिक इंटरेस्ट ऑन ए न्यूज़ पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं कोई स्टार एंकर नहीं हूँ इसलिए आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वैसे आपका रिस्पांस हमें मिलने लगा है ये ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा क्योंकि आपके कमेंट्स में ही इसी शो में दिखाऊंगा जो भी आप कमेंट्स भेजेंगे ऐसे स्क्रीन पर मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा यहाँ पर और मुझे लगता है कि आपका और मेरा रिश्ता और गहरा होगा कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है पत्रकारिता क्या है पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा यह आपका टाइम जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सत्रह जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे